يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك السلام عليكم امي اشيك رسول سني بيديا چنل تكي اپنا دير شاگتم ڈاکٹر سيد مفتی انائت الله عباسي او لطف الرحمن فرائي زير मिलाद की आमेर पूरो भाष्टी आज प्रतम तेके शेश पर्जन तो अप्रोई जोनियो कता अभी जुग मित्ता के बाद दिये संके पे अपना दे निकोट देहाते चाई आमार भैरा एर पर एक्टा प्रस्ने छिलो मिलाद के आम मिलाद के आम सम्पुर्ण जायेस तादे कोनो संदे हो नाई विस्तारी तो दलील एबंग प्रमान पुर्वेर विभिन्न महसिल गुलो ते आमी दिये से छी कारण क्यामेर मद्दे आमरा की कोरे नोबी पाकेर सम्माने आर महब्बत एक्टु शरिकना भाण्डारी जयशी तार चैलेंज ग्रहण करें लुत्फुर रहमान फाराजी अब्बासीर प्रतिनिधित्व करें सैफुल्लाह महदी और फाराजर पक्षे प्रतिनिधित्व करें अब्दुल सबूर सुमन প্রতিনিধিরা বসলেন বায়তুল মুকাররমে উনিশ এপ্রিল স্টাম্প নিয়ে লিখলেন শর্ত শর্ত সময়ের মধ্যে পনেরোটি শর্ত মুবাহিজ ছয়জন করে মোট বারো জন মিলাদ কিয়ামের পক্ষে ছয় জন মিলাদ কিয়াম বিপক্ষে ছয় জন বিচারক ডক্টর মুস্তাক উপপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন আর ডক্টর আব্দুল্লাহিল মারুফ প্রফেসর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম পক্ষ মিলাদ কিয়ামের পক্ষে তাদের দাবি তাওয়াল্লুদ তথা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করে দাঁড়িয়ে তার সম্মানে সালাম পেশ করা মুস্তাহাব ও মুস্তাহসান এ পদ্ধতির মিলাদে মিলাদ কিয়াম বিরোধীরা ইতনা পায় আর দ্বিতীয় পক্ষের দাবি মিলাদ কিয়াম বিপক্ষে যাদের অবস্থান তাদের দাবি উপরোক্ত প্রচলিত বিশেষ পদ্ধতিতে মিলাদ ও কিয়াম এর মুস্তাহাব ও মুস্তাহসান তথা বিশেষ সাওয়াব হবার কোনো প্রমাণ ও আন ও হাদিসে বিদ্যমান নেই তাই এটিকে বিশেষ সাওয়াবের কাজ মনে परिचालक इसलमिक रिसार्च सेंटर दिनपुर तीन नम्बर मुफ्ती डर ए एस एम हुजतुल्लाह नक्शबंदी पीर साहेब चांद्रा दरबार चाँदपुर चार नम्बर मुफ्ती मौलाना मंजूर हुसैन प्रधान मुफ्ती मरकाजु तहरिकी पत्मिन नबूवत करामतिया मौला उल उलूम मदरसा नारायणगंज पांच नंबर है मुफ्ती हबीबुल्लाह इब्ने यूसुफ अल दियारी परिचालक इफ्ता विभाग मरकाजु तहरिकी खत्मिन नबूवत करामतिया मतला उल उलूम मदरसा नारायणगंज छह नंबर है ए के एम इलिया सिद्दीकी साहिब परिचालना बोर्ड के सदस्य डुबरा अल गफूरिया दीनिया मदरसा फरीदपुर द्वितीय पक्ष के मुनाजिर हिसाब से जरा ठाकर कोटा 
ভোক্তাদের মধ্যে এক নম্বরে মুফতি দিলওয়ার হুসাইন পরিচালক আকবর কমপ্লেক্স ঢাকা দ্বিতীয় মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ পরিচালক শেখ জাকারিয়া রিসার্চ সেন্টার ঢাকা তৃতীয় মুফতি সৈয়দ ফজুল করিম পীর সাহেব চুরমুনাই চতুর্থ মুফতি শফি কাশেমি মহাদিস বগুড়া জামিল মাদ্রাসা পঞ্চম মুফতি শামসুদ্দোহা আশরাফি পরিচালক জামিয়া ইসলামিয়া রৌজাতুল উলুম বাউনিয়াবাদ মিরপুর ঢাকা ছয় নম্বরে মুফতি লুৎফুর রহমান ফরায়েজি নয় মে বাইতুল মোকারমে স্টাম্প পরিবর্তনের কথা থাকে তাই নয় মে উভয় পক্ষের মুবাহিসদের স্বাক্ষর নিয়ে স্টাম্প পরিবর্তনের জন্য বাইতুল মোকারমে উপস্থিত হন আব্বাসি সাহেবের প্রতিনিধি মঞ্জুর হুসাইন সাইফুল্লাহ আল মাহদি আর ফারাজির পক্ষে উপস্থিত হন ফারাজি নিজে মুফতি শামসুদ্দোহা ও সুমন প্রমুখ কিন্তু সুমন ও অন্যান্যের ফেসবুক স্ট্যাটাসে দেখা যায় উনারা না জানিয়ে মুবাহিস পরিবর্তন করেন কারণ শর্ত লিখার পর দেখা যায় দু পক্ষের দুজন মুবাহিস আব্বাসি সাহেবের একজন মুবাহিস জন মুবাহিস এরশাদ আল বুখারি ও ফজুল করিম তারা উভয়ে ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়ে এ বাহাস থেকে ইস্তেফা নেন তাই মুবাহিস সংকটে ফারাজিরা না জানিয়ে আজিজুল হক মাদানির নাম মুবাহিসের তালিকায় রেখে দেয় তাই নয় মে বায়তুল মোকারম স্টাম্প পরিবর্তনের কথা থাকলেও না জানিয়ে মুবাহিস পরিবর্তন বাহাসের স্থান ঠিক না হওয়া এবং নিরাপত্তা বিষয়ক ইস্যু পরিপূর্ণ না থাকায় মঞ্জুর হুসাইন স্টাম্প অপরিপূর্ণ বলে তা পরিবর্তন করেননি তাই তিনি বলেন পঁচিশ তারিখ যেখানেই বাহাস সংগঠিত হবে সেখানেই স্টাম্প পরিবর্তন করা হবে যদি বায়তুল মোকারমে অনুমতি না মিলে তবে আব্বাসি সাহেবের উদার মনের মতে তাদের মাতার তাজ যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসায় বসতে রাজি আছেন আব্বাসি সাহেব চোদ্দ মে বায়তুল মোকারমে অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হয় কিন্তু অনুমতি না মিলায় আব্বাসি সাহেবের প্রতিনিধিরা যাত্রাবাড়ির মোহতামি মাহমুদুল হাসানের কাছে যান উনি ধমকের সুরে বলতে থাকেন কিসের বহস প্রশাসন আমি নিজে আরো দমক দিয়ে বলতে থাকেন কে প্রস্তাব দিছে আমার মাদ্রাসার এই মাসলা নিয়ে কিসের এত লাফালাফি এত লাফালাফি যখন তাহলে আসো আমিও থাকবো তাছাড়া কোনো মিডিয়া না থাকার কথা বলেন হুমকি দিয়ে এসব কথা বলতে থাকেন চলুন আমরা শুনে নেই তার সেই রেকর্ডটি তিনি কিভাবে হুমকি ও বহস না হবার এবং প্রশাসন না থাকার কথাগুলো বলেছেন এ থেকে আমরা একটা মশলার মধ্যে গন্ডগোল একটা মশলা এরকম জিনিস ছিল যে এটা লাগি এরকম করেন মনে করেন এক কথা মিলে যায় প্রশাসনের কোন প্রশ্ন নেই কোন প্রশাসন আসবে না আমি একা প্রশাসন বলেছেন এ থেকে আমরা বুঝতে পারি শর্তের নয় নাম্বার এবং বারো নাম্বার উপেক্ষিত তাছাড়া এত হুমকির পর কোনো পাগলও যাবে না তাদের আস্তানা যদিও দলিলের জোর থাকায় আব্বাসি নিজে যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসায় যাওয়ার কথা বলেন চলুন আমরা স্টাম্পে বর্ণিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত দেখে নেই নয় নাম্বার যে শর্তটি ছিল সেটা হলো পুরো বাহাস ভিডিও হবে ইন্টারনেট ও ইলেকট্রিক মিডিয়া সরাসরি সম্প্রচার হবে এক্ষেত্রে কোনো পক্ষ বাধা দিতে পারবে না বারো নাম্বার ছিল প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তার পূর্ণ গ্যারান্টি থাকতে হবে উভয় পক্ষের মজুতার ভিত্তিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যাপারটি অবহিত করণে পূর্বক সেখানে নিরাপত্তা ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হবে চোদ্দ নম্বরে ছিল নির্ধারিত সময়ে কোনো পক্ষ অনুপস্থিত থাকলে তারা পরাজিত বলে সাব্যস্ত হবেন পনেরো নম্বরে ছিল বাহাসে পরাজিত দল বিজয়ী মত গ্রহণ করে তো বা করতে হবে কিন্তু এই শর্তগুলির নয় নম্বর এবং বারো নম্বর যে শর্ত ছিল দুটোই মাহমুদুল হাসানের কথায় উপেক্ষিত শর্ত 
পালন হয় নাই সত্য যখন যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসায় পালন হয় নাই তখন কিভাবে কোন যুক্তিতে বলা হতে পারে যে বাহাস যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হবে কোন যুক্তিতে কোন শর্তের আলোকে আপনারা কি বলতে পারেন এজন্য এমন সময় মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ বলেন যদি যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসায় বাহাসের অনুমতি না মিলে তবে আব্বাসি সাহেব যেখানেই বলবেন সেখানেই তারা উপস্থিত হবে বাহাসের জন্য এরই ফলে ট্রাম্পের শর্তের সাথে যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসায় বহসের বসার যে কথা সেটা না মিলায় ক্ষমতা বলে আব্বাসি সাহেব তেইশ তারিখ এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং তিনি ঘোষণা করেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আগামী পঁচিশ মে বহস অনুষ্ঠিত হবে ওইখানে যারা ইউটে নটার সময় উপস্থিত থাকার জন্য আর যারা দশটা পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে না দশটা পর অনুপস্থিত থাকবে তারা পরাজিত বলে সাব্যস্ত হবে শর্ত মতে এই বলে তিনি সংবাদ সম্মেলন শেষ করেন এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট এগারো হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় তলা তিনি ভাড়া করেন কিন্তু অপরপক্ষে শর্ত মতে যাত্রাবাড়িতে বসার অনুমতি না মিলা সত্ত্বেও কৌমিরা কৌমি মুফতি আলেমরা ফরাজি সামসুদ্দু হা সুমন তারা পাগলের প্রলাপ করতে থাকে তারা বলতে থাকে যাত্রাবাড়িতে অনুমতি মিলেছে কিন্তু আমি আপনাদের অডিও রেকর্ডের মাধ্যমে দেখিয়েছি যাত্রাবাড়িতে শর্তের লঙ্ঘন হওয়ায় যাত্রা তার মানে যাত্রাবাড়িতে অনুমতি মিলেনি কিন্তু এরপরও তারা পাগলের প্রলাপের মতো কথা বলতে থাকে ফেসবুকে ভিডিও আপলোড দিতে থাকে লাইভে আসতে থাকে আরো প্রপাকাণ্ডা করতে থাকে তারা বলতে থাকে যে যাত্রাবাড়িতে যারা বহসে অনুপস্থিত থাকবে তারা নাকি বহসে পরাজিত হবে কিন্তু আপনারাই তো দেখলেন যাত্রাবাড়িতে বসার কোনো সিস্টেম কিংবা কোনো অনুমতি শর্ত মতে কোনো অনুমতি মিলেনি তাই আব্বাসি হুজুর যেটা করেছেন সেটা ঠিকই এবং অতপর পঁচিশ তারিখ পঁচিশ মে কালে আব্বাসি হুজুর সহ মুবাহিজ আরো পাঁচজন নিয়ে উনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে উপস্থিত হন ঠিক নয়টার সময় এবং তিনি আহ্বান করেন কৌমি উলামাদের যাতে তারা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে চলে আসে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আসন সংখ্যা মাত্র দেড়শো আর ওইখানে বাহাস দেখার জন্য উৎসুক জনতা সুন্নি জনতা কয়েকশো জমা হয়ে যায় এজন্য আব্বাসি হুজুর সিদ্ধান্ত নেন মাত্র দেড়শো জন ভেতরে থাকলে বাকি সবাই কিছুই দেখতে পাবে না ভেতরে কি হয়েছে না হয়েছে তাই তিনি বাইরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের বাইরে কৌমি ফারাজি দের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে অবশেষে দশটা উপরে বেজে গেলে প্রায় এগারোটার দিকে এগারোটা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন এবং প্রশাসনের প্রশাসনিক পুলিশ যারা ছিল তারা বলেন যে বিএনপির একটা প্রোগ্রাম আছে আপনারা যদি এখানে আর বেশি সময় থাকেন তবে আপনাদের প্রবলেম হতে পারে তাই কমি উলামারা যখন আসে নাই সেহেতু আপনারা জয়ী আপনারা ঘোষণা করে দোয়া করে এখান থেকে চলে যান তাই আব্বাসি হুজুর মুবাহিস সহ শত শত সুন্নি জনতার কে নিয়ে মুনাজাত করেন এবং তিনি ঘোষণা করেন মিলাদ কেয়ামের পক্ষে শক্তি আবারও জয়ী পূর্বে অনেক মাহফিলে তারা যেমন আসেনি আজও তারা বাহাসে আসেনি তাই তারা শর্ত মতে তারা পরাজিত আর তারা যাতে কোনোদিন মিলাদ কেয়ামের বিপক্ষে না কথা বলে ওই সময় ইলেকট্রিক মিডিয়া এটিএন নিউজ এটিএন বাংলা যমুনা টিভি সহ প্রিন্ট মিডিয়া ইনকিলাব উপস্থিত থাকে এবং পরবর্তীতে ওই দিন তারা এই বাহাসের এই বাহাসটি টিভিতে সম্প্রচার করে এবং বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় এটা প্রচার করা হয় হে পদভ্রষ্ট মুনাফিক মিথ্যু কৌমি উলামারা আপনাদেরকে বলছি না বলতেছি ইমানদার মুসলিম জাতিকে হে মুসলিম জাতি আপনারা কি শুনেননি যাত্রাবাড়ির মোহতামি মাহমুদুল হাসান বলেছেন কিসের বাহাস প্রশাসন হবে না মিডিয়াও থাকবে না তারপরও কমি উলামারা যাত্রাবাড়িতে বহসের কথা কি করে বলে তার মানে নয় কি তারা বহসে হেরে যাবার বহে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আসেনি মিথ্যা দাবির মাধ্যমে তারাই পরিণত হয়েছে জাতির শ্রেষ্ঠ মুনাফিক মিথুক আর পদভ্রষ্ট উলমার সনদে বিদায় নিচ্ছি আমি আশিক রাসুল পরবর্তী ভিডিও পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং অবশ্যই সুন্নি পেরিয়ার সাথে থাকুন আরেকবার সবাইকে নিউজ ডেটে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কাজি সাইদ আজকে ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আহলে সুন্নত আয়োজিত মিলাদ কিয়াম বিষয়ক এক মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে জৈনপুরী পীর সাহেব মুফতি ড সৈয়দ এনায়তুল্লাহ আব্বাসি ও সিদ্দিকি শাহ অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড এ কে এম মাহবুবুর রহমান ড হুজাতুল্লাহ নকশাবন্দি ও মুফতি মাওলানা মঞ্জুর হুসাইন বিশেষ মোনাজাত দোয়া এবং মুক্ত আলোচনা শেষে মিলাদ কিয়ামের পক্ষে উপস্থিতদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয় দেশের বাইরের খবর
রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হল মিলাদ ও কিয়াম বিষয়ক মুক্ত আলোচনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন জৈনপুরী পীর মুফতি ড সাইয়েদ এনায়তুল্লাহ আব্বাসি ওয়াসিদ্দিকি এবং ড এ কে মাহবুবুর রহমান ড হুজাতুল্লাহ নকশবন্দি ও মুফতি মাওলানা মঞ্জুর হোসাইন এ সময় বিশেষ মোনাজাত শেষে মিলাদ কিয়ামের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপনকারীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয় এবার এয়ার এশিয়া বাণিজ্য সংবাদ